హలో దేర్ మనము ఈసెట్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ గురించి క్లాసెస్ చెప్పుకుంటున్నాము ఇది మన ఫిఫ్త్ వీడియో ఇందులో మనము సోర్సెస్ గురించి చూద్దాం సో సోర్సెస్ గురించి బేసికల్గా మాట్లాడేటప్పుడు సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే సో సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీలో మనకు రెండు రకాలు ఉంటుంది ఒకటి ఓల్టేజ్ సోర్స్ అంటాం ఇంకో దాన్ని కరెంట్ సోర్స్ అని అంటాం ఈ ఓల్టేజ్ సోర్స్ని మనము పేపర్ పైన డిజైన్ చేస్తున్న స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఐడియల్ సోర్స్ అంటాము బట్ దాన్ని యాక్చువల్గా ఏదైనా సర్క్యూట్లో పెడితే దాన్ని మనము ప్రాక్టికల్ సోర్స్ అని అంటాం సో ఒక ఓల్టేజ్ సోర్స్ని నేను పేపర్ మీద డిజైన్ చేసుకునేటప్పుడు దానికి ఎంత ఓల్టేజ్ ఉండాలి అని మాత్రమే డిసైడ్ చేస్తాం బట్ దాన్ని ఒక సర్క్యూట్లో పెట్టిన తర్వాత నాకు ఏం తెలుస్తుంది అని అంటే నా టర్మినల్ లోపల ఈ ఓల్టేజ్ సోర్స్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ అనుకుంటే నాకు టర్మినల్ దగ్గర ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ మాత్రమే వస్తుంది కాబట్టి నేనేమనుకుంటా అంటే దేర్ ఈజ్ అ డ్రాప్ ఆఫ్ పాయింట్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ ఇన్ ద సోర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ దట్ ఈస్ డ్యూ టు అ ఫిక్షియస్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ దట్ రెసిస్టెన్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ సో నేను ప్ర ఐడియల్ కేసులో కన్సిడర్ చేసినప్పుడు నా వైర్కి ఏ విధమైన రెసిస్టెన్స్ లేదు అనుకోని డిజైన్ చేస్తాను ఉండొద్దు కదా సో ఏ రెసిస్టెన్స్ ఉండొద్దు సో కాబట్టి జీరో రెసిస్టెన్స్ అని చెప్పి డిజైన్ చేస్తా బట్ ప్రాక్టికల్ కేసు వచ్చేటప్పటికి నాకు డ్రాప్ ఉంది సో ప్రాక్టికల్ కేసులో వోల్టేజ్ సోర్స్కి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఫైనైట్గా ఉంటుంది అండ్ ఎట్ స్మాల్గా ఉంటుంది ఒకవేళ ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువ వాల్యూ ఉంది అనుకోండి ఎక్కువ డ్రాప్ జరిగిపోతుంది అంటే నాకు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ రావాల్సింది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది అనుకోండి అది నాకు వైబులా కాదు కదా సో కాబట్టి వోల్టేజ్ సోర్స్కి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఐడియల్ కేసులో జీరో ఉంటుంది ప్రాక్టికల్ కేసులో కొంచెం ఉంటుంది అండ్ ఆ కొంచెం కూడా చాలా కొంచెం ఉంటుంది ఇట్ విల్ బి ఫైనైట్ అండ్ స్మాల్ కరెంట్ సోర్స్కి వచ్చేటప్పటికి నేను డిజైన్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు నా కరెంట్ సోర్స్ ఫైవ్ యాంపియర్స్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి నేను డిజైన్ చేసుకున్నా బట్ తీరా నేను ఇక్కడ లోడ్ని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ లోడ్ని కనెక్ట్ చేసుకున్నా నేను ఇక్కడ లోడ్ని కనెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు దీని లోపల నుంచి నాకు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ యాంప్స్ మాత్రమే వచ్చింది అంటే ఇక్కడ నాకు పాయింట్ ఫైవ్ యాంపియర్స్ లీక్ అయింది రైట్ పాయింట్ ఫైవ్ యాంపియర్స్ లీకేజ్ ఉంది సో కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తా ఐడియల్ కేసులో ఉన్నప్పుడు దీనికి అక్రాస్గా రెసిస్టెన్స్ అన్నది ఇన్ఫినిటీ ఉంది అని అనుకున్నా దట్ ఈస్ నో కరెంట్ క్యాన్ లీక్ త్రూ దిస్ రెసిస్ట త్రూ దిస్ సోర్స్ అని అనుకున్నా ఇంటర్నల్గా ఏ విధమైన కరెంట్ లీకేజ్ జరగదు అని అనుకున్నా బట్ ప్రాక్టికల్గా నేను కన్సిడర్ చేసిన సర్కిట్లో ఈ సర్కిట్ని ఈ సోర్స్ని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు నాకు పాయింట్ ఫైవ్ యాంపియర్స్ లీకేజ్ ఉంది సో కాబట్టి నేను ఏం చెప్తా ప్రాక్టికల్ కేసులో కరెంట్ సోర్స్కి ఫైనైట్ అండ్ లార్జ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది సి ఒకవేళ ఇక్కడ తక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఉందనుకోండి షార్ట్ సర్క్యూట్ కదా ఇక్కడ నేను కనెక్ట్ చేసిన లోడ్కి ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఒకవేళ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ అన్నది తక్కువ ఉంది అంటే దిస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ డైరెక్ట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ పాత్ సో కాబట్టి మొత్తం ఫైవ్ అంపేర్స్ కరెంట్ కూడా ఇక్కడే ఎదుర్కొంటూ దీ ఈ వైర్లను వేడి చేయడానికి సరిపోతుంది సో కాబట్టి ఓల్టేజ్ సోర్స్కి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఫైనైట్ అండ్ స్మాల్ సిరీస్లో ఉండాలి కరెంట్ సోర్స్కి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఫైనైట్ అండ్ లార్జ్ ప్యారలల్లో ఉండాలి ఓకే ఉండాలి కాదు ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వోల్టేజ్ సోర్స్కి కరెంట్ సోర్స్కి సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బుల్లెట్ పాయింట్స్ని చూద్దాం టర్మినల్ వోల్టేజ్ కె నాట్ బి హయ్యర్ దాన్ ద సోర్స్ ఈఎంఎఫ్ అంతే కదా నేను ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ జీరో రెసిస్టెన్స్ అనుకుంటే అంటే ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ జీరో అనుకుంటే ఫైవ్ వోల్ట్స్ ఇస్తే ఫైవ్ వోల్ట్స్ వస్తుంది ఒకవేళ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది అంటే పాయింట్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ ఇక్కడ డ్రాప్ అయితే నాకు అవుట్పుట్లో ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ వస్తుంది అంతేగాని బయటకు నాకు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ రాదు కదా రావద్దు రైట్ సో దట్ ఈస్ వాట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ టర్మినల్ వోల్టేజ్ కె నాట్ బి హయ్యర్ దాన్ ద సోర్స్ ఈఎంఎఫ్ ఉంటే ఈక్వల్ ఉండాలి లేదా దానికంటే తక్కువ ఉండాలి ఇట్ కె నాట్ బి హయ్యర్ దాన్ దిస్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నాం ఇన్ అ ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అ వెరీ స్మాల్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ విల్ బి ప్రజెంట్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ది ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇది మనం ఇంతకుముందు దానిలోనే చూస్తాం కదా దిస్ విల్ బి ఫైవ్ నైట్ అండ్ స్మాల్ నెక్స్ట్ ఏంటి లోడ్ రెసిస్టెన్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ బి హయ్యర్ దాన్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సోర్స్ ఫర్ ద మాక్సిమమ్ వోల్డ్స్ టు బి అప్లైడ్ అక్రాస్ ద లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఓకే ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను అంటే ఒకవేళ ఇది వన్ ఓమ్ ఉందనుకోండి
నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కరెంట్ సోర్స్ గురించి చూద్దాం అవుట్పుట్ కరెంట్ కెనాట్ బి హయ్యర్ దాన్ ద సోర్స్ కరెంట్ నేను కన్సిడర్ చేస్తున్న ఈ కరెంట్ సోర్స్ లోపల ఏ విధమైన ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ లేదు అంటే ఫైవ్ యాంపియర్స్ ఇన్పుట్ ఇస్తే నాకు అవుట్పుట్లో కూడా ఫైవ్ యాంపియర్స్ వస్తుంది లేదు నా దగ్గర ఒక లీకేజ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది అంటావా ఇక్కడ నుంచి లీకేజ్ జరిగి ఇక్కడ నాకు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ యాంపియర్స్ రావాలి ఇక్కడ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ యాంపియర్స్ లీకేజ్ ఉంటాయి అంతేగాని సోర్స్లో ఫైవ్ యాంపియర్స్ వచ్చింది లోడ్ లోపలికి వచ్చేటప్పటికి అది ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అమాంతంగా కాలేదు కాకూడదు ఒకవేళ కా ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అంబియర్స్ అయింది అనుకో మన సర్క్యూట్ లేదో తప్పు ఉన్నట్టు లోపల ఇంకేదో సోర్స్ నీకు తెలియకుండానే పుట్టుకొచ్చినట్టు రైట్ సెకండ్ ఏం చెప్తుంది ఇన్ అ ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్ అ వెరీ లార్జ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ విల్ బీ ప్రజెంట్ ఇన్ ప్యారల్ విత్ ది ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ రెసిస్టర్ నెక్స్ట్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ బీ స్మాలర్ దాన్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సోర్స్ ఫర్ ద మాక్సిమం యాంప్స్ టు బీ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద లోడ్ రెసిస్టర్ అంతే కదా ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇక్కడ ఫైవ్ యాంపియర్స్ ఉంది ఇక్కడ టెన్ యాంపియర్స్ ఉంది ఇప్పుడు కరెంట్ గురించి మనకు తెలుసు కదా అది ఎప్పుడు కూడా తక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఉన్న పాత్రలో నుంచే ఫ్లో కావాలని అనుకుంటుంది సో దిస్ ఇస్ ఫైవ్ హోమ్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ టెన్ హోమ్స్ సారీ సో కాబట్టి ఫైవ్ హోమ్స్ టెన్ హోమ్స్ కంటే తక్కువ కాబట్టి ఫైవ్ యాంపియర్స్ మొత్తంలో చాలా బాగా ఇటు నుంచి పోవడానికి ట్రై చేస్తుంది లేదు ఇక్కడ నుంచి పోవాలనుకుంటారా దిస్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఇట్ క్యాన్ బి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ సో ఎటు తిరిగి దీనికంటే తక్కువ ఉంటేనే దీనిలో నుంచి మాక్సిమం కరెంట్ పోతుంది రెండు సేమ్ ఉంటే సేమ్ కరెంట్ పోతుంది ఫైవ్ యాంప్ ఫైవ్ యాంపియర్స్ ఉంది ఇది ఫైవ్ హోమ్స్ ఇది ఫైవ్ హోమ్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడ నుంచి ఒక టూ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది రైట్ సో మనకి ఇక్కడ నుంచి ఎక్కువ కరెంట్ పోవాలి అని అంటే ఏం చేయాలి ఈ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూని తక్కువ చేయాలి వోల్టేజ్ సోర్స్లో మాక్సిమం బోర్డ్ సప్లై కావాలి అని అంటే లోడ్ రెసిస్టెన్స్ మస్ట్ బీ గ్రేటర్ దాన్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ మస్ట్ బీ లెస్ దాన్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ సో వోల్టేజ్ సోర్స్కి కరెంట్ సోర్స్కి ఈ కండిషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు రైట్ నెక్స్ట్ ఈ లాస్ట్ స్లైడ్లో మనము వోల్టేజ్ సోర్స్ కరెంట్ సోర్స్లో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సోర్స్ ఏదైనా కూడా ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ ఉండొచ్చు డిపెండెంట్ సోర్స్ ఉండొచ్చు వోల్టేజ్ సోర్స్కి సంబంధించినంత వరకు ఇండిపెండెంట్ సోర్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ జనరేటర్స్ సెల్స్ అండ్ బ్యాటరీస్ ఓకే జనరేటర్ అన్నది మెకానికల్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని కన్వర్ట్ చేస్తుంది సెల్స్ అండ్ బ్యాటరీస్ అని అంటే దే విల్ కన్వర్ట్ కెమికల్ ఎనర్జీ ఇన్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కరెంట్ సోర్స్ వచ్చేటప్పటికి మనకు ప్రాక్టికల్గా నేచర్ మనకు ఏ విధమైన కరెంట్ సోర్స్ని సప్లై చేయలేదు ఏ కారణం చేత అంటే కరెంట్ అనేది లోడ్ డిపెండెంట్ కాబట్టి అంటే లోడ్ దానికి ఎంత కరెంట్ అవసరమో అంత కరెంట్ తీసుకుంటుంది మనం ఇచ్చే ఓల్టేజ్ ఎప్పటికీ కాన్స్టెంటే లోడ్కి కరెంట్ మాత్రమే మారుతుంది కానీ కొన్ని అప్లికేషన్స్లాగా నేను కా కరెంట్ని కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ చేయాలి అప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే ఒక ఓల్టేజ్ సోర్స్ని కన్సిడర్ చేసి దీన్ని నేను కన్ఫ్యూజ్ చేయాలి ఏమని కన్ఫ్యూజ్ చేయాలి అని అంటే బాబు నువ్వు ఒక సా ఒక సర్కిట్కి ఒక కాన్స్టెంట్ సర్కిట్కి కరెంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నావురా కరెంట్ని పంపిస్తున్నావు అన్నట్టు దీన్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసి దీనిలో నుంచి కొంత కరెంట్ని తీసుకోవాలి రైట్ విఎన్ ఓల్టేజ్ సోర్స్ నుంచి ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ బాక్స్ సర్కిట్ పెట్టి ఇందులో నుంచి ఫైవ్ యాంపియర్స్ కరెంట్ని తీసుకోవాలి కరెంట్ని తీసుకొని దీనిలో నుంచి మనం బయటకు ఎంత కరెంట్ కావాలంటే అంత కరెంటు వేరే అప్లికేషన్కి ఇవ్వచ్చు వన్ యాంపియర్ కరెంట్ మాత్రం ఎప్పటికీ కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి అంటే నేనేం మాట్లాడుతున్నానంటే ఇప్పుడు లెటర్ సే నా దగ్గర ఒక సిరీస్ సర్కిట్ ఉంది సిరీస్ సర్కిట్ని డైరెక్ట్గా నేను వోల్టేజ్ సోర్స్కి అక్రాస్గా కనెక్ట్ చేస్తే ఏమైపోతుంది అని అంటే రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది కాబట్టి కరెంట్ తగ్గుతుంది కానీ నేను సిరీస్ సర్కిట్లో బల్బ్స్ పెట్టుకున్నా అనుకోండి ఈ బల్బ్స్ ఒక బ్రైట్నెస్ తగ్గొద్దు తగ్గకూడదు అని అంటే కాన్స్టెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ దీనిలో నుంచి పోతూ ఉండాలి సో ఆ కారణం చేత దీనికి కాన్స్టెంట్ కరెంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఒక ఎలక్ట్రానిక్ సర్కిట్ని క్రియేట్ చేసి ఈ సర్కిట్కే ఇది కరెంటుని సప్లై చేస్తుంది అన్న భ్రమని దీనికి కలిగించి అది ఇస్తున్న కరెంట్ నుంచి నాకు కావాల్సిన కరెంట్ని నేను బయటకు తీసుకుంటున్నా బట్ స్టిల్ ఇట్ విల్ థింక్ దట్ దిస్ ఈస్ సప్లైయింగ్ దిస్ ఓన్లీ ఓకే వోల్టేజ్ దీన్నే సప్లై చేస్తున్నా అనుకుంటుంది సి ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ ఎనీవేర్ అబౌట్ పవర్ అండ్ ఎనర్జీ ఓకే ఇక్కడ నేను రెసిస్టర్లను పెంచుకుంటే కరెంట్ వాడకం పెరుగుతుంది కాబట్టి ఎనర్జీ ప
voltage dependent current source current dependent current source okay vidni gurtu pettukondi next video lo manamu inkoka topic ni discuss cheyadam ee video ekkadiki endaithadi thank you very much